है एउटा म्याग्नेटिक डिस्क हुन्छ अर्को अप्टिकल को कुरा आउँछ सामान्यतया सेकेन्डरी मेमोरी हामीले कम्प्युटर सिस्टममा डेटा स्टोर गर्नको लागि प्रयोग गर्छौ डेटा स्टोर गर्नको लागि मैले लेखे है सेकेन्डरी मेमोरी को नेचर भन्नु हुन्छ भने परमानेन्ट हुन्छ सेकेन्डरी मेमोरी लाई एक्सिलरी मेमोरी पनि भन्छ एक्सटर्नल मेमोरी पनि भनेको तपाईहरुले पाउनु हुन्छ एक्सटर्नल मेमोरी एक्सिलरी मेमोरी पनि भन्छ है सेकेन्डरी मेमोरी को नेचर परमानेन्ट हुन्छ यसको नेचर के हुन्छ त परमानेन्ट हुन्छ अझै मैले तपाईहरुलाई समझिन सजिलो होस् भनेर सेकेन्डरी मेमोरी इज नाउन एज भन्ने लेखिन्छ नाउन एज है नन भोलाटाइल मेमोरी हो परमानेन्ट पनि भन्छ यसलाई परमानेन्ट मेमोरी भयो ब्याकअप मेमोरी पनि भन्दिन सक्छ कहिले काही है अनि यो एक्सटर्नल मेमोरी पनि भइहाल्यो एक्सिलरी मेमोरी पनि भइहाल्यो हामीले कम्प्युटरमा बसेर काम गरिरख्दा खेरि जब हामीले कन्ट्रोल एस भन्ने कमान्ड चलाउँछौ कन्ट्रोल एस गरि सकेपछि हाम्रो ऱ्याम मा भएको डेटा के आनन्द छ त सेफ भएर चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्क मा चाहिँ गएर सेफ भएर बस्छ र हाम्रो प्राइमरी मेमोरी ले चाहिँ के हुन्थ्यो भने सीपीयू सँग डाइरेक्टली के गर्न सक्छौ त कम्युनिकेट गर्न सक्थ्यो तर सेकेन्डरी मेमोरी ले डाइरेक्ट सीपीयू सँग के गर्न सक्दैन त कम्युनिकेट गर्न सक्दैन सरी सर हजुरले एउटा कुरा गर्नु भने जुन हजुर भन्नु त कन्ट्रोल एक्स गरेपछि जस्तो हामीले दुईटा कन्डिसनमा चाहिँ कन्ट्रोल एक्स गर्छौ एउटा चाहिँ जस्तो सेभ नगरी चलिरहेको कन्डिसनमा जस्तो हामी कुनै माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ केही लेखिरहेका छौ कन्ट्रोल एक्स गर्यो भनेपछि त्यहाँको डाटा हराउँछ हैन त्यो हराएको डाटा कुन ठाउँमा बस्छ सर हाम्रो ऱ्याम मा बस्छ कि अर्थात सेकेन्डरी मेमोरीमा तपाईले सेभ गर्नु भन्दा अगाडि डेटा त ऱ्याममै बस्छ नि त क्लिपबोर्ड जस्तो हामीले सेभ गरेर हामीले जस्तो सुन्नुस् न सर हजुर हजुर जस्तो हामीले सेभ गरेर चाहिँ जस्तो हार्ड डिस्कमा कुनै फाइल राखेका छौ त्यसलाई हो तपाईहरुले यो कुरा बिर्सिनु भएन एमसीक्यू मा सेकेन्डरी मेमोरीले डाइरेक्ट सीपीयू सँग कम्युनिकेट गर्न सक्दैन यो भो अनि स्पिडको कुरा गर्नु हुन्छ भने यो प्राइमरी मेमोरी भन्दा के हुन्छ त स्लो हुन्छ है स्लोअर एन्ड चिपर देन प्राइमरी मेमोरी हो अनि यसलाई हामीले कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्छौ भन्नुहुन्छ भने इट इज यूज टु स्टोर ह्युज अमाउन्ट अथवा लार्ज अमाउन्ट अफ डेटा पनि भन्न सक्नुहुन्छ ह्युज टु सर यसलाई चिपर देन पनि भन्न पाइयो 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 किन भन्दा यस्तो हाम्रो र्याम अनि र्याम त सस्तो पाउँछ नि सर अ मैले यहाँ भनिसकेको छु त्यहाँ हेर्नुस् त चिपर देन प्राइमरी मेमोरी भनेर स्लो पनि हुन्छ सामान्यतया प्राइमरी मेमोरीको तुलनामा ह्युज टु स्टोर लार्ज अमाउन्ट अफ डेटा है अब सेकेन्डरी मेमोरी अन्तर्गत म्याग्नेटिक स्टोरेज भन्नुस् अथवा म्याग्नेटिक मिडिया भन्नुस् यो अन्तर्गत के के हुन्छ त म्याग्नेटिक ड्रम हुन्छ म्याग्नेटिक टेपको कुरा आउँछ अर्को हुन्छ हाम्रो फ्लपी डिस्क हार्ड डिस्कको कुरा आउँछ 
ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया अंतर्गत कसला आइडिया ठीक अंतर्गत पर्ने तीन ही अप्टिकल स्टोरेज डिवाइस अंतर्गत सीडी डिविडी ब्लू रेडिक्स को आने फ्लैश मेमोरी अंतर्गत के आस एस डी को आँच एस डी कार्ड यूएसडी ड्राइव को मैं तब सुरू में यो सेकेंडरी स्टोरेज को बुझ् के जरूरी है यो हम फाइल सेकेंडरी स्टोरेज में हमी राखे फाइल सर्च कर दुई तरीका को फाइल लेटने एक्सेस करने तरीका दुई तरीका को सिक्वेन्सियल एक्सेस हो डाइरेक्ट एक्सेस मेथड हो तैंले कु डेटा कंप्यूटर में सेव कर रख्वक हाई अब तेल सर्च कर जस्ते तब ओड चलाइ ओड खोले चलाइ कु डेटा तब सर्च कर कंट्रोल एफ भमाण चला हो फाइंड कमाण चला डेटा कह सर्च कर हो कुछ फाइल तब खोजन फाइल फोल्डर खोज् पर्यटन तब राइट कर्नर में गए सर्च बार में गए सर्च कर तो सर्च खास में एक्चुअल कंप्यूटर सीस्टम में कसरी भग भाव हो सामान्यतया तब हमी कु फाइल स्टोर कर राखी सके सेकेंडरी डिवाइस में तेल हमें सर्च कर एक्सेस भता लाने मेथड दुईटा छा सिक्वेन्सियल एक्सेस हो अर्क डाइरेक्ट एक्सेस हो सिक्वेन्सियल एक्सेस तस्त एक्सेस हो सेकेंडरी डिवाइस अंतर्गत फाइल सर्च कर मैग्नेटिक टेप ने मत के डेटा लिक्वेन्सली सर्च कर मैग्नेटिक टेप को पिक्चर हेन ये कैसे तो तब दैनिक जीवन में प्रयोग देखने भाग मैं भाटे जस्त यो कैसेट में कतिवटा गीत छ पांचवटा गीत तर तचो नंबर को गीत सुन्न पर्यटने हमें फर्स्ट देखिए वन टू थ्री फोर भर जान पर्वाड कर सिक्वेन्सिक्वेन्सियल एक्सेस भर्क मिक्जापल दी तबर बैंक में जानू भो हाई मैं पिक्चर तो राम बना आई नाच्न अब ये साथी अगड़ी के लाइन में तब यहाँ हो लाइन में यह साथी अब तब यहाँ बैंक में कुछ काम ने जानू भो जहाँ पेमेंट कर पर्पज से तब यहाँ जानू यो साथी को पाला आँच इस साथी को पाला आँच अभी तब को पाला आँच हो सिक्वेन्सियल एक्सेस मेथड में यदि तब फाइल सेव कर रख्भ सुरूम फाइल छुरूम तब को पालो आँच टाइम कम लग् फाइल अंतिम में के हो कि तब घुमा पो अथवा फरवाड कर आपले खोजे फाइल भेट सकूँ यदि कुछ बुझ्पर् सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक टेप बाहे अरुण सब रैंडम एक्सेस हु रैंडम एक्सेस मेथड ने फाइल सर्च कर सिक्वेन्सियल एक्सेस में फाइल के अर्डरली सिक्वेन्सियली एक पी अर्क के सर्च कर अथवा एक्सेस कर इसको बेस्ट इक्जापल बने मैग्नेटिक टेप अथवा टेप कैसे टेप भी भर तब बुझ् सकूँ तब दैनिक जीवन में यह कैसे प्रयोग जिसमें दसवटा गीत छी हमें दसों नंबर को गीत सुन्न पर्यटन एक नंबर देखि दस नंबर समय तेल बिस्तार फरवाड कर हमें पच्छी गीत के सकता तो सुन्न सको डाइरेक्ट एक्सिस मेथड अंतर्गत अथवा रैंडम एक्सिस मेथड अंतर्गत के बुझ्पर्यो 
हामीले यो कम्प्युटर सिस्टम अथवा सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसमा स्टोर भएको डेटा सर्च गर्नु पर्यो भने यसले चाहिँ सिक्वेन्सियली सर्च नगरेर डाइरेक्ट के गर्छ त सर्च गर्छ अथवा र्यान्डमली गर्छ अब तपाईँहरूलाई म अझै सिम्पल बनाउने बनाउँछु तपाईँहरूले आइडम भनेको थाहा चाहिँ छैन आइडम थाहा छैन सर थाहा छैन हो जस्तै यहाँ एउटा एकजना साथी हुनुहुन्छ आइजम भानुला है यहाँसम्म वहाँ के गर्दै आउनुहुन्छ त कुद्दै आउनुहुन्छ यहाँदेखि हाम फालेर चाहिँ पुग्नु भो हो भन्न खोजेको मैले जस्तै तपाईँहरू यहाँबाट हिँड्दै आउनुहुन्छ ल ठिक छ बिचमा यहाँ खोलामा अलिकति पानी छ यो त तर्नु पऱ्यो अब पेन्ट लाउनु भएको छ जुत्ता लाउनु भएको छ छालाको होइन अनि यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट हाम फाल्नुहुन्छ हाम फाल्नु नि तर्नलाई सकेसम्म त्यो के हो त एउटा इक्जाम्पल डाइरेक्ट एक्सिस मेथड अथवा रेन्डम एक्सिस मेथडको हो जसमा चाहिँ सिक्वेन्सियली डेटाहरू प्रोसेस गरिरहनु पर्दैन सर्च गरिरहनु पर्दैन र यसलाई हामी कसरी पनि भन्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ भने डिक्स अलो टु रेन्डम एक्सिस टु अल फाइल है डिस अलो टु रेन्डम एक्सिस टु अल फाइल यसलाई डाइरेक्ट मेथड पनि भन्छ है यसको डिफिनेसन लेखाइदिनु पर्दाखेरि एनी स्टोरेज मेडिया मिडिया द्याट युटिलाइज म्याग्नेटिक प्याटर्न म्याग्नेटिक प्याटर्न सरी to represent information athwa tapai haru yesle ke bhanna saknu huncha bhane coated with magnetic material to store data magnetic material le chai ke gareko huncha ta lepan gariyeko huncha data lai chai ke garnako lagi ta store garnako lagi bhane testo disk lai hami ke bhanchau ta magnetic media athwa magnetic disk bhanchau magnetic media म्याग्नेटिक ड्रमलाई हामीले म्याग्नेटिक मेमोरी पनि भनेको पाउँछ पहिला पहिला कम्प्युटरमा मेन मेमोरीको रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ यसमा फाइल एक्सेसको कुरा गर्ने हो भने रेन्डम एक्सेस अथवा डाइरेक्ट एक्सेस हुन्थ्यो फाइलको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ सिलिन्डरलाई चाहिँ म्याग्नेटिक आइरनले चाहिँ के गरेको हुन्थ्यो त कोटेड गरेको हुन्थ्यो अथवा यसलाई म्याग्नेटिक आइरन अक्साइड मेटेरियल पनि भन्छ डेटा यसले पनि हार्ड डिस्कमा जस्तो यसको सर्फेसमा स्टोर गर्थ्यो है यसको मेन डेटा स्टोर गर्ने जुन एरिया छ त्यसलाई सिलिन्डर पनि भन्छ यति कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् फ्लपी डिक्स उन्नाइस सय एकहत्तरमा आइबिएम कम्पनीले के गरेको त डेभलप गरेको हो यसलाई डिस्केटले पनि भन्छ है र फर्स्ट फ्लबी डिस्क आठ इन्चको थियो यसले म्याक्सिमम डेटा भनेको फर्स्ट फ्लबी डिस्कले वान एम स्टोरेज गर्न सक्थ्यो र फ्लबी डिस्कको साइजको कुरा गर्ने हो भने 
आठ इंच सवा पांच इंच तीन पॉइंट पांच इंच साढ़े तीन हई तबर प्रयोग करने तबर भाई सात कमनली यूज होने फ्लबी डिस्क तीन पॉइंट फाइव इंच को इसको साइज को कुरा करने हो रोक फ्लबी डिस्कले मैक्सिमम डेटा कति स्टोर कर सकते भो वन पॉइंट फोर फोर एमबी हो रई डिफल्ट ड्राइव इसलिए एरबीटी प्रयोग कर कमनली यूज होने सेकेंडरी डिवाइस कुन होने सो हार्ड डिस्क नहीं हो हार्ड डिस्क भित्तिक हार्ड डिस्क भि के तबर तब खोले हेन भाषा होगा ट्रैक को कुरा आँस सेक्टर को कुरा आँस सिलिंडर को कुरा आँस क्लस्टर को कुरा आँच र यहाँ बड़ा सोचने कोईसन को हार्ड डिस्क को कैपेसिटी मेजर कसरी कर मेजर इन जीबी टीवी देला एम बी देला तब जीबी में मेजर कर कैपेसिटी भाई बुझ् पर्च हार्ड डिस्क हो तो डिवाइडेड इंटू ट्रैक सेक्टर सिलिंडर एंड क्लस्टर तब ट्रैक भाई सेक्टर भाई सिलिंडर भाई क्लस्टर भाई था हाई संभवतः भ्यायों आज हम ये डिटेल में हेचो भ्यायन हम नेक्स्ट क्लास में हेचो रोधने वाने के अर्क हार्ड डिस्क को स्पीड हई आरपीएम भहत्तर सरपीएम ये आरपीएम के भादा खेल रिवल्यूसन पर मिनट रिवल्यूसन पर मिनट तो हो तो भादा खेल हमें कुछ भी डेटा खोजुपर्यो हम एक्सेस टाइम लिटरमाइन करना चाहिए आरपीएम को प्रयोग होता है देखे हार्ड डिस्क ये इसको यो नटर खोल सके यहाँ के होता तो यो यो भाग हो इस प्लैटर बन तब्यत सीढ़ी में जस् सीढ़ी जस्त देखना सकूँ इस प्लैटर हो प्लैटर सात ये गोलो सीढ़ी जस्तु हो रो प्लैटर भिपनी प्लैटर भिपनी अ प्लैटर हेन को लगी यो यो गोलो गोलो सर्फेस हो प्लैटर भो मुझाइ डिटेल में तो प्लैटर भि बने को यो गोलो सर्फेस के ट्क भो रहा हम सब यहाँ कैक ट्रैक तीन टा ट्रैक सब भाई सान ट्रैक मैं लिए रैक लज इस छुट्या हो क्या पार्ट पार्ट में छुट्या हो छुट्या डिफ्रेंट पार्ट ल जो भाई हो तो इस छुट्या होक्टर सर जो हजू ट्रैक बीच बीच में गोलो लाइव देखा हाई प्लैटर हो प्लैटर भिपरी गोलाकार हो सर्कल फर्म में तेल हमी ट्रैक भो 
यो ट्रैक भित्रा पनि ट्रैक लाई पनि अझै टुक्रे आएको हुन्छ यसरी यो के हुन्छ टुक्रा टुक्रा पारेर राखियो डेटा स्टोर गर्नको लागि जस्तै यति भनेको यो एउटा एउटा सेक्टर हो यसलाई सेक्टर भन्छ र अर्को कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने म लेख दिन्छु कन्फ्युज नहोस् भनेर सेक्टर भनेको पार्ट अफ ट्र्याक अथवा स्मलेस्ट पार्ट अफ हार्ड डिस्क भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो र प्लेटरको कुरा गरौँ ट्र्याक को कुरा गरौँ सेक्टर को कुरा गरौँ अब क्लस्टर भनेको के हो त यदि म तपाईहरुलाई फेरि बुझाउँछु जस्तै मसँग यहाँ एउटा यो भनेको त ग्रुप हो नि त ग्रुप अफ सेक्टर तो पहले यार जो इस तरीके का देखने इस वस्तु वाला स्टोर लाएगा, लो, जैसे यू मौसम का बाकी ये उड़ा, सेक्टर हो, यू और को सेक्टर हो, यू और को सेक्टर का पार्ट हो, नहीं? सर्कुलर पार्ट बने को ट्रैक हो, तो पहले क्या बोलने पर बने? यो होल पार्ट प्लेटर हो यो सर्कुलर पार्ट भनेको ट्र्याक हो यो 1 2 3 लेखेको छ नि यो यो भनेको सेक्टर हो यदि मैले इतनी लाये वड़ा ग्रुप बनाएं। ग्रुप ऑफ सेक्टर इज़ नाउन एस क्लस्टर। हाई सेक्टर और को ग्रुप लाइक ये बन जाता क्लस्टर बन जा। यू वन टू थ्री को ये ग्रुप सी की होता तो पहले यहाँ नहीं देखने सक नहीं जा यो रीड राइट है डो यो पार्टले प्रत्येक क्लस्टर यहाँ तीनटा क्लस्टर छ एउटा दुईटा तीनटा र प्रत्येक क्लस्टरको लागि सरी प्रत्येक प्लेटरको लागि तीनटा रीड राइट हेड छ यसले डेटा रीड गर्न अथवा राइट गर्नको लागि यो प्रयोग गरिन्छ यहाँ नेरी यो पार्ट छ नि यति हो यो प्लेटरलाई अड्याउने भागलाई स्पिन्डल भन्छ त्यो जानिरहनु परेन प्लेटर भनेको के हो ट्र्याक भनेको के हो सेक्टर भनेको के हो क्लस्टर भन्ने को के हो र सिलिन्डर भन्ने के हो यति कुरा तपाईहरुले बुझि पुग्छ अब म तपाईहरुलाई सिलिन्डर भनेको बुझाउँछु सिलिन्डर भनेको यो पिक्चर हेर्नु है अब तपाईहरुलाई ट्र्याक र सेक्टर को बारेमा थाहा भइसकेको छ यहाँ नेरि के छ त तीन वटा प्लेटर छ यो तीन ओटे प्लेटर में भाई को प्लेटर वन प्लेटर टू प्लेटर थ्री तीन ओटे प्लेटर में भाई को मिलने अथवा कॉमन वन नोस 
ट्रैक रेक्टर को पार्ट ग्रुप सिलिंडर भस्ते मेरे ये पेलो प्लैटर में भग ट्क वन ट्क वन सेक्टर वन दोसरो में ट्क वन सेक्टर वन तेसरो प्लैटर में ट्क वन सेक्टर वन हाई अज कसरी बुझ्भ मल्टिपल प्लैटर प्लैटर में भग सेम ट्क रेक्टर को कलेक्शन के सिलिंडर भाषा रे बुझ् पर्चे सिलिंडर भाई बितीक मल्टिपल प्लैटर में भग मिलने सेम सेक्टर र ट्रैक को समूह के सिलिंडर भाषा बुझ् का लगी तब सजी होने प्लैटर वन में कमन ट्रैक वन सेक्टर वन प्लैटर टू में कमन ट्रैक वन सेक्टर वन प्लैटर थ्री में भग ट्क वन रेक्टर वन को ये को कमन पार्ट के हम सिलिंडर भाई बुझ् पर्चे सीडी रोम में तब बजार में जानू कु फिल्म गाना सीडी में के हो रेडिमेड हाँ पठाई देखे एटैच कर रखते हो कतिपय एप्लीकेशन सफ्टवेयर अब गेम का सफ्टवेयर है सीस्टम सफ्टवेयर तब हमें के बजार बड़ा लिया सीडी रोम लाइ कर मिले तो राइट कर मिले रीड कर मत मिलो ये कुछ तब बुझ् पर्च है इसमें डेटा सीडी रोम में रोम भित्तीक डेटा एक पटक मात्र के राइट भाई कंसेप्ट बुझ्पर् सीडी रोम कंपैक्ट डिस्क रीड ओन्ली मेमोरी हई इजापल को लगी मैं भनी हाल एप्लीकेशन सफ्टवेयर सीस्टम सफ्टवेयर भो है अब बजार में गए फिल्म लिया फिल्म हे तब ऑडियो सर डेटा एक पटक मात्र लेखि मेनुफैक्चर कंपनी ने नहीं लेख दी इसमें डेटा हाई रहा नया प्रिंटर लिया तेने ड्राइवर को सफ्टवेयर आक हो नया कुछ हार्डवेयर लिया तो सीडी में आप एटैच भर आक हो सीडी रोम सर जो मै यो सीडी रेकर्डेबल में तब बजार बड़ा ब्लैंक सीडी लिया एक पटक डेटा तब राइट कर मिले इसको विशेषता ये नहीं यो सीडी आरडब्ल्यू री राइट में तब जी पटक डेटा लाई रीड और राइट कर सकूँ इसको कुछ भी बाउंड्री होते इसको साइज को कुरा गए सात सौ एमबी नहीं होता हाई तब बुझ्न पर्ने कुरा फ्लास्ट मेमोरी अंतर्गत मैं के एसडी कार्ड एसडी कार्ड एसएसडी यूएसडी ड्राइव अथवा तब पेन ड्राइव भी बुझ् सकूँ इसमें सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी प्रयोग एसएसडी को कुरा करने तब रैम प्लस हार्डिस भन्न सकूँ है रिडाइटेबल फ्यूचर होद तब एडवांस फॉर्म अफ ईपी रोम तब देखना सकूँ हाई फ्लैश मेमोर लाइन कहीं तस्त भेट सकता तो कुछ तब बुझ् पर्च अब डिस्क को पर्फर्मेस के प्रभाव पार्स भाई हम गई रहें तब यहाँ पोखरा बड़ काठमंडू आईपुग्न लगने समय लिक टाइम भाषा म एकदम तब नन टेक्निकल भाषा को प्रयोग कर पोखरा बड़ सर्टकट में पी पी क्या लिखे साथी को समय आने साथी भेटना वाले काठमंडू बने आ गाड़ी में पोखरा बड़ यहाँ काठमंडू समय आने लगने समय के सेक टाइम भर्क हो लेटेन्सी टाइम रक्सेस टाइम को कुरा हो सेक टाइम के सोच मैं टेक्निकल टर्म में लेख टाइम टेकन बाई रिडाइटेड
to reach desired track. अब मैं यहाँ मैथिक पिक्चर में गए यहाँ नहीं दिया हम रो यो एड्स हो देखिए रन बाकस आयो यहाँ हम रो यो एड्स हो यहाँ नहीं दिया हम लिखिए बने हुए तो ट्रैक को कुरा करें सेक्टर को कुरा करें हम रो क्यों उनसे तो क्लस्टर उनसे सॉरी शुरू में प्लेटर उनसे प्लेटर भीतर ट्रैक कौन सा ट्रैक पॉसिस सेक्टर आऊँ सा अब तो आप आएंगे डेटा चाहिए कौन से ट्रैक में सा बनेरा यो ये लाइज़ ही ट्रैक समा पुगना लागने समा लाइज़ के बन सा तो सेक टाइम बन सा है ये ठीक है ना समा जान लागने समा ये बनने को रा बुद्धि पर तो आप आए थे यो ये लाइज़ जस्ट तो आप ये ताती रखो ट्रैक में डेटा सा यो ट्रैक भी तो सेक्टर सा तो सेक्टर में जी डेटा सा बने तो ट्रैक समो पुगना लागने समय लाजी क्यों बन जाता हो सेक टाइम बन जाता तो मैं ले लेते हैं जी टाइम बने बिती गई ये बुनियाद पर बने टाइम टेक ऑन टू रीच डिजायर सेक्टर अथवा एक्चुअल डेटा समय पूर्ण लागने टाइम होते हो वाने को, है? सीक टाइम ले साइन, हेड ले साइन, हमरो सेक्टर ट्रैक समय पुकाये इतने बहुत ट्रैक बाटा साइन, सेक्टर समय पुकाओ ने बने को साइन, हमरो लेटेंसी टाइम। सेक्टर डेटा बेटन लागने समय, हेड लाइन थी, डेटा समय पूर्ण लागने समय वाने को बोलने साइ, हेड लाइन लेटेंसी टाइम हो अब हम लोग और कौन सा एक्सिस टाइम एक्सिस टाइम होने को अब आई लाइन घर बड़ा साथ चलाए बैठना जानू वो आई घर बड़ा साथ चलाए बैठना जान जानू वो और साथ चलाए एक्चुअल बैठे को टाइम बैठे को लोकेशन समय को टाइम हो टोटल टाइम हो सम अफ सिक टाइम प्लस लेटेन्सी टाइम है रीड राइट हेड लाइन ट्रैक समय आने लगे समय रैक बड़ सेक्टर समय पुग्न लगे टोटल टाइम चाहिए के होता हम लेटेन्सी टाइम एक्सिस टाइम हो तबर यो सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, मुरा एक्सिस टाइम, ये कुरा बिग सीनो। अब दस मध्य हैं मुरा सें सीक्वेंशियल रे एक्सेस थियो अब सीक्वेंशियल भी दर्जे हैं मुरा मैजेनेटिक टेप और सारे तेज पर चिको सब बैसे हैं मुरा डायरेक्ट एक्सेस भी दर्जे हैं पर चार साल रैंडम एक्सेस भी दर्जे पर चार। अब रैंडम एक्सेस भी द डिस्क और को बारे में पढ़े हो अन्य ऑप्टिकल डिस्क पॉसिबल हैं हमले ऑप्टिकल डिस्क और पॉसिबल हैं हमले सही हो फ्लैश मेमोरी को बारे में पढ़े हो अन्य सीक्वेंशियल एक्सेस वाले को क्यों अन्य कहाँ प्रयोग होना तो माइल दोनों जीवन में क्या प्रयोग करना बात है सीक्वेंशियल तो सीक्वेंशियल एक्सेस है हमरो कैसेट में सही यूज़ होते हो टेप और उस उनसे हमरो कैसेट में सही सॉन्ग कुने सॉन्ग लाये हमले सही ये उटा कैसेट में सही दस होटा सॉन्ग सब ने बसी हमले सही फर्स्ट देखी एक दो तीन साल गए रे फर्स्ट देखी सही हमले सॉन्ग सुने रे सही लास्ट में दस उटो सॉन्ग में सही पुगियो बने बसी तेरो सही हमरो सीक्वेंशियल भायो अब डायरेक्ट एक्सेस बने बसी तेज पची को डिवाइस हो जस्ट हार्ड डिस्क करो हमरो जाते पुनी मेमोरी हो जस्ट तीन हर में सही हमी डायरेक्ट डायरेक्ट � रैंडम एक्सेस पर नहीं बनता सर। प्रकाश क्यों पड़ी आ जाए एक बार तक बना दो। तीस तीस सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ दी सुरमा अन सेकेंडरी 
त्यही सेकेन्डरी मेमोरी अनि त्यो भित्र पर्नेहरू जस्तै इनले भन्छ जस्तै त्यो के अरे सिक्वेन्सियल एक्सेस र त्यो एक्सेस जस्तै सिक्वेन्सियल एक्सेसमा चाहिँ इनले भन्छ त्यो म्याग्नेटिक टेपहरू हुन्छ नि जस्तो म्याग्नेटिक टेपहरूमा पनि त्यही त्यो वान टू थ्री फोर भने जस्तै अब त्यो त्यसलाई चाहिँ अब सिक्वेन्सियली अब सिक्वेन्सियली हामीले चाहिँ अब डाइरेक्ट अब डाइरेक्ट हामीले चाहिँ अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट हामीलाई चाहिँ फोरमा जानु हो या हामीलाई चाहिँ अब मानौँ अब सेभेनमा चाहिँ हाम्रो डेटा हो भने हामी डाइरेक्ट सेभेनमा उस डाइरेक्ट सेभेनको डेटालाई चाहिँ एक्सेस गर्न सकेन कि हामीले डाइरेक्ट वान अब वानको डेटालाई टूको डेटालाई गर्दै लस्करी गरेर अब सेभेनमा गएर डेटालाई चाहिँ लस्करी सिक्वेन्सियली गरेर चाहिँ सेभेनको डेटा बल्ल एक्सेस गर्न पाउने भएम भने अब चाहिँ अनि अर्को चाहिँ हुन्छ जस्तै र्यान्डम एक्सेस र्यान्डम एक्सेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब डाइरेक्ट अब डाइरेक्ट अब सेभेनको डेटालाई चाहिँ डाइरेक्ट हामीले वान टू थ्री फोर हुँदै नगरेर चाहिँ डाइरेक्ट सेभेनको डेटालाई चाहिँ डाइरेक्ट एक्सेस गर्न पाउने भएम के अनि त्यो भयो अनि त्यो त्यो साथै अनि अर्को चाहिँ त्यो अब डिस्कहरूको कुरा गर्दाखेरि अब डिस्क उस हार्ड डिस्कहरूको कुरा गर्दाखेरि अब डिस्कहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब डिस्कहरूलाई चाहिँ अब हजुरले भन्नु जस्तो के अरे त्यो सुरुमा के प्लटर हो कि के भन्ने प्लटर प्लटर अनि त्यस प्लटर भयो अनि त्यसपछि फेरि अर्को चाहिँ त्यसपछि प्लटर अनि त्यसपछि फेरि त्यो प्लटर पछि के थियो सर प्लटर पछि हाम्रो ट्र्याक हुन्छ ए ट्र्याक 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 हुन्छ अनि ट्र्याक पछि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सेक्टर भयो अनि सेक्टरमा कस्तो हुन्छ अनि अनि त्यसपछि त्यो अब सुरुमा चाहिँ त्यो प्लटर हुन्छ नि अब प्लटर भनेको सुरुको अब त्यो तिनटा हाम्रो थियो नि त्यो गोलो गोलो तिनटा हो त्यो चाहिँ मेन प्लटर भयो तिनटा प्लटर अब प्लटर एउटा प्लटर भित्र पनि अब गोलो 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 गरेर चाहिँ अब थुप्रै प्लटर एउटा प्लटर भित्र पनि थुप्रै ट्र्याक हुन्छ कि अब त्यो ट्र्याक हुन्छ अनि त्यो एउटै ट्र्याक एउटा अब ट्र्याक एउटा प्लटर भित्र थुप्रै ट्र्याक हुने भयो अनि एउटा ट्र्याक भित्र पनि फेरि त्यो एउटा ट्र्याकलाई पनि डिभाइड गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सेक्टर बनाइएको हुन्छ कि अब मेन डेटा चाहिँ अब सेक्टरमा बस्छ कि अब सेक्टरमा चाहिँ अब डेटा अब सेक्टर एउटा सेक्टरमा चाहिँ अब थुप्रै थुप्रै अब पार्ट पार्ट गरेर थुप्रै सेक्टरमा चाहिँ डेटा 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 हुने भयो अनि त्यस्तै गरेर अब एउटा सेक्ट प्रत्येक सेक्टरमा प्रत्येक प्ल प्रत्येक ट्र्याकमा चाहिँ अब प्रत्येक से उसको ट्र्याकमा चाहिँ अब उस अब सेक्टर हुने भयो अब सेक्टरमा चाहिँ जस्तै त्यस्तै गरेर कुनै एउटा कुनै एउटा उसमा चाहिँ के अरे ट्र्याकमा चाहिँ ट्र्याकमा भएको सेक्टरमा चाहिँ अब डेटा सेक्टर सेक्टर वान भयो भने त्यसको लागि अनि अर्को अर्को ट्र्याकको लागि पनि सेक्टर वान भयो सेक्टर वान भनेर त्यसमा डेटा हुन्छ फेरि अर्को तेर्सोको लागि पनि सेक्टर वान भएर हुन्छ लस्करी माथिदेखि तलसम्म त्यो प्रत्येक उसको प्रत्येक प्लटरको लस्करी आउने भने माथिदेखि तलसम्म चाहिँ एउटा से सेक्टर वान से अनि सेक्टर वान प एउटा ट्र्याकको लागि सेक्टर वान भयो अर्को ट्र्याकको लागि पनि सेक्टर वान भएर आएको हुन्छ फेरि सेक्टर त्यो चाहिँ माथिदेखि तलसम्म चाहिँ लस्करी एउटा सिलिन्डरको फर्ममा के भर्टिकल फर्ममा चाहिँ एउटा चाहिँ लस्करी ल्याउने भने एउटा सिलिन्डर भन्छ कि त्यो चाहिँ सेक्टर 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 बिचको चाहिँ एउटा क्रमश मिल्ने सेक्टर बिचको चाहिँ एउटा चाहिँ कम्बिनेसन अब के भन्छ त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ एउटा ट्र्याक भनिन्छ के हो त्यो भनेको सिलिन्डर हो सिलिन्डर भनेको मल्टी हामीसँग भएको मल्टिपल प्लाटरको कमन पार्ट होइन जस्तै मसँग अझै म तिमीहरूलाई एउटा चित्र बनाइन्छु यो पिक्चर हेरिसके तिमीहरू सबैलाई चाहिँ के हुन्छ त क्लियर हुन्छ हामीसँग यहाँ प्लाटरमा प्लाटर भित्र के छ त ट्र्याक ट्र्याक भित्र के छ सेक्टर छ अब है वान टू थ्री जे माने पनि भयो वान टू थ्री अब मैले सबैमा यो लगाइदिएँ ल हामीसँग यहाँ दुईटा छ नि त प्लाटर है यो दुईटा प्लाटरको यो कमन पार्ट छ यो कमन पार्ट छ हो 
यो पनि के छ त कमन पार्ट छ यो पनि कमन पार्ट छ भन्न खोजेको हामी मल्टिपल प्लेटरमा भएको कमन पार्ट ट्र्याक र सेक्टरको कम्बिनेसनलाई चाहिँ के भन्छ त हाम्रो सिलिन्डर भन्छ यति कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो 